আমার দিকে আপনি বলেন আমি আসলে এই ভিডিওটা বানাই ভাই আমার ভিডিও করতে ভালো লাগে আমি একজন রিক্সা চালাই আমি ফেসবুক পেজ চালাতাম আগে ফেসবুক চালাতাম তো আমি আগে এক সময় স্টুডিও চালাতাম স্টুডিও চালাতাম তো স্টুডিও তো এখন চালাই না ওইটা বন্ধ হয়ে গেছে যার স্টুডিও উনি মারা গেছে আর আমিও সেরকম দেশে থাকি না তো এই ঢাকা শহরে রিক্সা চালাই তো রিক্সা চালাইতে চালাইতে আর কি মোবাইল চালানো শিখলাম মোবাইল কিনলাম টাচপোর্ট তো সবাই অনেকে অনেক কিছু চালায় তো এর মধ্যে আমার আবার একটা কথা কি আমার ছবি তুলতে আপনার ছবি তুলতে ভিডিও করতে সব এটা ভালো লাগে অনেক ভালো লাগে আমার কাছে তো আসলে সেখান থেকেই আমি এই ভিডিও গুনে বানাই ব্লগ করি তো আসলো এই যে সব দেখতেছেন আমি এই যে সব জিনিস গুনে বানাইছি হ্যাঁ এই ব্লগ করার জন্য তার মানে আমি চাই ঢাকা শহরে আমি জানে যেখানে যাই আমার চারপাশে হয়ে যাওয়া ঘটনা গুনে আমি সবার মাঝে তুলে ধরতে চাই ভিডিও আকারে যেমন এই যে আমাদের রিক্সাওয়ালা বাইরে আছে আমি একজন রিক্সা চালাই আমার রিক্সাওয়ালা বাইরে আছে অনেকে আছে সাধারণ অসহায় অসহায় প্রতিবন্ধী মানুষ অনেক টাইমে দেখি চলার পথে রাস্তা দিয়ে পড়ে থাকে হ্যাঁ রাস্তা কীভাবে থাকে হ্যাঁ এরকম এইসব জিনিসে আমি ভিডিও করি আর যেমন এদের কালকের একটা ঘটনা আমি বলি যেমন এটা লোক অসহায় রাস্তায় থাকে উনি উনি মনে করেন রাস্তায় ভোটপথে পড়ে মারা গেছে আমার দুই দিন আগে লোকটা মারা গেছে তো ওই যে আমার একটা ভিডিও করার নেশা আমার একটা ছবি তোলার নেশা ওই লোকটার দিকে আমার চোখ যখন গেছে তখন আর আমার ভালো লাগে নাই তখন ওই লোকটার দিকে আমি এক ঘন্টা ফলো করে রাখছি যে লোকটার বিষয়টা কি লোকটা কি মারা গেছে না বাইসে আছে তো এরকম দেখতে দেখতে আমি অনেক মানুষের জিগাচ্ছি যাচ্ছি না গাছে অনেক মানুষের জিগাচ্ছি ভাই এই লোকটা কি মারা গেছে না বাইসে আছে তখন কয় মেয়েরা হিরোইন খায় না নেশা মেশা করে পরে রয়েছে নেশা মেশা খাওয়া বোধ হয় হ্যাঁ কেউ আর ওই লোকটা এত মানুষ যাচ্ছে সহ সব মানুষ যাচ্ছে কেউ আর ওই লোকটারে ফলো করতেছে না কিন্তু আমি ওই লোকটারে ছাড়তেছি না তো আমি লাস্টে এক ঘন্টা পরে ওই লোকের কাছে গেলাম যা চার কোন আদি ঘুরে দেখলাম তো দেখার পরে ওনাকে দেখতেছি তাকায়া তাকায়া আছে তো আমি ভাবছি বোধ হয় ঘুমাচ্ছে তা আমি চলে গেছি যাই আবার আধা ঘন্টা পরে আবার আইসি যে ঘটনা কি একটু লড়াচড়া তো করব তো লড়াচড়াও করো না তখন আমি ওনারে গায়ে হাত দিলাম গায়ে হাত দিয়ে দেখে উনি মারা গেছে তখন বলেন যদি আমি এই ভিডিও করতে না যাতাম তাহলে কি ওই লোকটা যে মারা গেছে কেউ খবর নিত না এত মানুষ রাস্তা দিয়ে চলাচল করতেছে একজন মানুষ দেখলাম না যে ওই লোকটার খবর নিলে এই লোকটা কী জন্য পড়ে আছে কি তার সমস্যাটা কি একজন মানুষ নেশা করতেই পারে এখন কারণ বসে তো উনি একটা জিনিস শিখছে তো উনি করতেই পারে তো আসলে এভাবে পড়ে আছে কেন তখন আমি থ্রি ফোর নাইনে ফোন দিলাম থ্রি ফোর নাইনে ফোন দেওয়ার পরে আমাকে শাহবাগ থানার এই দায়িত্বপ্রাপ্ত শাহবাগ থানা যিনি আছে ওখানকার কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিল ওখানে ফোন দিলাম তো শাহবাগ থানার তিন লোক গেল থানার তিন লোক যাওয়ার পরে দেখালাম তো ওনারা পরে ঢাকা মেডিকেল থেকে ডোমগড়ের তিন ইয়ে আনলো ওই ট্রলি গাড়ি আনলো আনার পরে ওদের নিয়ে গেল নিয়ে যা ওখানে যা রাখলো ডেথ সার্টিফিকেট নিল তখন আমাকে ওনারা নিয়ে গেল ওনারা নিয়ে যা মনে করেন আমারও সাইন নিল যে আমি প্রথম খবরটা দিয়ে পুলিশ নিয়ে আলাম ঠিক আছে তো আমি ভিডিও করি আসলে এই জন্যই এসব এরকম অনেক কিছু দেখা যায় এরকম অনেক কিছু দেখা যায় রাস্তায় চলার মধ্যে এমন টাইম আছে একটা রিক্সাওয়ালারে খামা খা ধরে মারতেছে এরকম দৃশ্য অনেক আছে তো আসলে আমি এই গুণেই আসলে বাস্তব জীবন রিয়েল জীবন রিয়েল গল্প গুলো আসলে আমি চেষ্টা করি মানুষের মাঝে তুলে ধরার যাতে মানুষ আসলে সচেতন মানুষ আমরা যাতে আরও সচেতন হয় আমরা কোনো সময় রিক্সাওয়ালার সাথে কিংবা সাধারণ জনগণের সাথে সাধারণ লোকের সাথে কেউ কোনো সময় খারাপ ব্যবহার করব না হ্যাঁ তো আসলে সব কিছু মিলে আমার একটা চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি এটা নাম দিচ্ছি আমি আমি যে অনুষ্ঠানগুলো বানাই যে ভিডিও গুলো ব্লগ গুলো করি তো এসবের অধিকাংশ ভিডিও আমি নাম দিই রিয়েল লাইফ রিয়েল ফ্যাক্ট কারণ আমি তো আসলে রিয়েল ফ্যাক্ট দিয়ে রিয়েল গল্প নিয়ে শুরু তো আমি এক্ষেত্রে এই জায়গায় আমি রিয়েল ফ্যাক্ট দিয়েও কোনো সময় চালাই হ্যাঁ আমি না আমি ঢাকাতেই থাকি ঢাকাতেই থাকি আমি ঢাকা আসে স্টুডিও চালাতাম হলো আপনার দেশের বাড়ি জি আমি দেশের বাড়ি হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ
मोबाइल कोबाइल कभी तोलार निशाटा मोबाइल चले आखिर चिंता भावना कर लवि तो तुलिस तो हमें चलार पथे रिक्शा नहीं जो जगह जगह घूरी ढाका शहर चलि तो ब्लग भिडियो बने तो तक थी चिंता भावना कर लो ढाका शहरे रिक्शावला ब्लग कर ब्लग करते थी हमें जेहतु छवि तुल भलो लागे तो आस भलो लगाते नहीं भिडियो गुना करी वास्तव जीवन तुम्हें चेस्टा कर रिक्शावला कत परिश्रम एक रिक्शा चलाते कत परिश्रम कत कष्ट हाँ जे देखें एक रिक्शा चला जाम जमाटा भिजे गे जान उन्नी बिष्ट पानी दिए पुखुर पानी दिए गोसल करते आसल ना उन्नी गोसल करें ना उन्नी रिक्शा चालान परिश्रम कारण उनार शरीर ये अवस्था हमें ये सब जिन ही आसल सब देखाते चाहिए आसल रिक्शा दादा चालाय जिन देखी रिक्शा दादा चालाय तर अने पसंद करे ना क्योंकि ये ढाका शहर जो रिक्शाला ना थकत तो मन करें मानूष हाँटते हाँटते मन करें पाय फुस्सा पड़े जाए एम बाड़ी तेन घर तेन बाड़ाई घर तेन बाड़ाई से घर तेन बाड़ा हेरे एक खान रिक्शा पाँच दस टा बीस दी रिक्शा नहीं जगह मतन नामे जा जगह मतन नामे अब रिक्शावाल दूटे थपत दी बोलता से ले थपत दिल हाँ तो दस टार भाड़ा पंद्रह बेसि चाहिए पंद्रह चाहिए पाँच टा बेसि चाहिए क्योंकि दस टार भाड़ा बीस भाड़ा त्रिस टा चाहिए दस टा बेसि चाहिए एक् एक जिन देखें जरा रिक्शा चाल तर जीवन कल चले साधारण जरा जनगण आज तरह ऊपर दिए जरा पैसेंजार है तर ऊपर दिए संसार चले जीवन चले तैना तो जो बजारे कई तो सब जिन ही सब जिन दाम चाली आप दस टाक बेसि चाहिए क्षेत्र में कम आपने थपड़ दीते कारण एक् जिन दाम बसि तक हमें तो अपने का दस टा बेसि नहीं जिन बजार कर टा गुसाते हो तीन भाई तो आपना की हमारे कथार बात थपत देवें यको अनेक गणना देखी हमें अनेक किस आज मन करें दस टा भाड़ा बीस चाहिए दाप कर थपत दीते पड़े कारण रिक्शा लागले अने के मूल्यायन करना जार कारण आसल रिक्शा लागे नहीं बसिभाग भिडियो बने जे आसल देखें भाई रिक्शावला कत परिश्रम कर तरह रिक्शावला जरा आती मानुषर का मूल्यायन पाए सम्मान पाए एक रास्तार टुकाय आसे मन करें दाप कर एक थपत दे बस जो टुकाय कि दस टुकाय आब क्या दस रिक्शा आब ना हमारे रिक्शा लागे एक समस्या वो एक टुकाय थपड़ मारते रिक्शा चलते हैं जो अब टुकाय कि दस टुकाय आब क्या दस रिक्शा वाला इसे हमारे पास दाड़ा जो रिक्शा लागे समस्या आज तो जैक हमारे आसल रिक्शा लागे नहीं आो रास्ता चलार पथे अनेक कि देखा जाए जे गुण आसल तुले धरते पर अनेक समय अने के सांबा मीडिया कर्मी थके मुहूर्ते आई तक वो दृश्य कैमरा कैमरा बंदी करी हमारे ब्लैकर मध्य नहीं कथा बोलते 
আমি গোড়ে দেখি তো বোঝাইতে পারি আমি কি কি দিয়ে আর কি ভিডিও ব্লগ মনে করি এই তো আপনার জানার এখন আমি কি নামে দেখাইতে পারি আপনাদের এখানে মনে করেন যে আমার স্ট্যান্ড আছে এখানে আমার কাছে বর্তমান দুইটা স্ট্যান্ড আছে হ্যাঁ তো এসব আসলে আমি নিজের তিনি বানাইছি কাট করতে তালি তুলে দিয়ে বানাইছি বানায় এটার মাধ্যমে আর কি আমি ভিডিও বানাই যেমন মনে করেন এই যে আমার কাছে রিক্সার লগে একটা লাগানো স্ট্যান্ড আছে আবার আটা আছে স্টা স্ট্যান্ড ওইটার লগে আবার তল আরো খানিক আছে এটা আমার রিক্সার নিতে বাইরে রাখছি এটা হলো মনে করেন যে স্ট্যান্ড দাঁড়ায় থাকবো একখানে তো এরকম আরও কিছু আছে আমি একজন ম্যাজিকশিয়ান এরকম কাঠের জিনিস দিয়ে আমি ওই মনে করেন যে জাদুঘালার জিনিস জিনিস বানাই আসলে এই কাঠের জিনিস দিয়ে আমি আবার মাথার ভিতর বুঝতে আইলো ভিডিও কি ক্যামেরা করবো ধরে রাখা যা বিরক্ত লাগে না অনেক রানিংয়ে যাইতেছি ভিডিও ধরে রাখবো সমস্যা না তো সেই ক্ষেত্রে আসলে আমি এই স্ট্যান্ডগুলো ব্যবহার করি যে স্ট্যান্ডগুলো দিয়ে আমি যে আমি যে স্ট্যান্ডটা বানাইছি এই স্ট্যান্ডটা তো আমি এই যে স্ট্যান্ডটা বানাইছি এই স্ট্যান্ডটা বানা হ্যাঁ বুঝতে এই যে আমি এইসব স্ট্যান্ডগুলো বানাইছি এই স্ট্যান্ড দিয়ে আসলে মূলত আমি ভিডিও বানাই যাতে আমার চলার পথে যে স্ট্যান্ডটা দেখতেছেন এই স্ট্যান্ডটা মনে করেন চারো সাইডে ঘুরবো আবার আমার হ্যান্ড স্ট্যান্ড আছে এটা আঁতে করে রানিংয়ে আঁতে করে রাখতেছি এটাও আছে আবার মনে করেন আমি কোনো মানে অনুষ্ঠান কোনো মানে প্রোগ্রাম ভিডিও করতেছি তো তার জন্য একটা স্ট্যান্ড দরকার খারায় থাকবো সেই স্ট্যান্ডটাও আমার কাছে আছে মনে করেন একটা প্রোগ্রাম হইতেছে এখন ভিডিও ক্যামেরা স্ট্যান্ড করে রাখবো সেই সিস্টেমও আছে ফোন কিনছিলাম কিভাবে ফোন কিনছিলাম ভাই প্রথমে তো তিন হাজার সাথে আমার ফোন কিনছিলাম তো তিন হাজার সাথে আমার ফোন কিনে ভিডিও করতে পারি না ফেসবুক ফেসবুক চালাইতে পারি না পরে আবার ফের টিভি একটা আসে আর একটা পরে আসার দিয়ে ভাইয়ে হেলাইছিলাম ভাইয়ে হেলায় আর ভালো লাগে না বুঝছেন পরে আবার ফোন কিনতে হবো তখন আবার আর একটা ফোন কিনছিলাম ভাই কিস্তির পার্ট এগারো হাজার পাঁচশো টাকা দিয়ে মোবাইল কিনছিলাম অল্পন ফোন ঠিক আছে সাতটা হলো পাঁচশো টাকা দিয়ে দিয়ে সব করছিলাম বুঝছেন এইভাবে ফোনটা এখন আমার হয়ে গেছে আর কি কারণ ওই যে ভিডিও করি এটা তো এখন খালি হাতে চলি ভালো লাগে না ভিডিও মিডিও না করে রাস্তায় কত কিছু দেওয়া যায় এসব ভিডিও না করলে ভালো লাগে না আমার তো এই ক্ষেত্রে আসলে এই যে পরে আবার চিন্তা ভাবনা করলাম একটা ফোন কিস্তির পর কত মানুষটা পরিচিত আছে দোকান পরিচিত চাইলেই দিব তা আমি কে চাই নিয়ে পরে চিন্তা ভাবনা আবার কই না চাইলে দিব না পরে কই না আমি চাইলে আমারে দিব পরে যা চাইছি তখন আমারে দিছে অনেক ভালো লাগে আমার অনেক ভালো লাগে কারণ ভালো লাগে এই কারণে কারণ ওই যে আমি কিছু বাস্তব রিয়েল জিনিস মানুষের মাঝে তুলে ধরি এখন মানুষ ওই জিনিসটা দেখে যে আসলে এটা রিয়েল গল্প রিয়েল ফ্যাক্ট আসলে এক্ষেত্রে আমার ভালো লাগে ভিডিও করতে আমার কথা হ্যাঁ অবশ্যই আমি মনে করি আমি যে কামটা করি আমি মনে করি আমি ভালো কাম করি কারণ যে আমি কিছুক্ষণ আগে একটা কথা বললাম আবার চলে আসলাম এই কথায় যেমন এই যে দেখেন কালকের ঘটনাটা যে মানুষ পড়ে আছে আমি যদি আমার ভিডিও করার নিশা না থাকতো তাহলে করলে ওই লোকটার কাছে ডাক যাতাম না আমি তাহলে ওই লোকটারে আমি ডাকতে যাতাম না কারণ যে আমার ভিডিও করার ছবি তোলার নিশা আছে যার কারণে আমি ওই লোকটার কাছে গেছি আর যার কারণে আমরা সবাই বুঝতে পারছি লোকটা মারা গেছে এর আগে একদিন এসে দেখলাম হ্যাঁ আবার ফের মনে করেন ওই যে পুলিশে থ্রি ফোন নাইনি ফোন দিলাম থ্রি ফোন নাইনি ফোন দেওয়া তখন থ্রি ফোন নাইনি তেন আবার শাহবাগ থানার আওতায় দেয় তো ঢাকা মেডিকেল তো উনি আবার শাহবাগ থানার নাম্বার দিল আবার শাহবাগ থানায় ফোন দিলাম তখন শাহবাগ থানায় তেন একটা এসপি গেল এসপি যায় আর তখন এসআই 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 ওনার নামটাও বলে হ্যাঁ
नगते मन कर शुरू कर दिल तो भिडियो ना कर निशा थकत तो जतम ना पागल मानुष देखे तक आरोप मन कर एक हासिर रहस्य मजे हमारे सबा व्यवहार कर कारण रहस्यजनक मानस हिसेब सबा व्यवहार कर रसिकता चिंतागत ब्लग कर पागल बोलूर पागल 
কিন্তু এখন আমার পাগল বলে এই কারণে আমি এই যে আনকমন কিছু জিনিস বানাইছি আনকমন কিছু জিনিস তৈরি করছি যার কারণে আর কি মূলত আমাকে পাগল বলে সমর্থন করে সবাই আর তো এই ক্ষেত্রে আমার রাগ নাই গুছা নাই মানুষ ভালোবাসে ভালোবাসা থেকে আসলে মানুষের একটা নাম আসে মানুষ ভালোবাসে বিধায় আমাকে হ্যাক বনে হ্যাক নামে ছেলে পরিবারের মানুষ এ বিষয়টা কিভাবে দেখবো আমার পরিবারের মানুষ আমাকে দেখলো কিভাবে না দেখলো এটা কোনো সাবজেক্ট না আমার পরিবারের মানুষ আমি যেটা করি এটাই ভালো আমার কাছে ভালো লাগে তো আমার পরিবারের কাছে ভালো লাগে কারণ এটা তো আমি করি হয়তো সময়তে নিষেধ করে যে তুমি এটা করো কি লেগে হ্যাঁ এটা করতে লেগে তোমার কাম লস এই যে রাস্তায় যা ভিডিও বানাও সময় নষ্ট করো কাম বাদ দিয়া একটা কথা আছে আসলে ওই যে আমি যে সময় ভিডিও গুনে বানাই আসলে অনেক সময় নষ্ট হয় সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে পাঁচ সাতশো টাকা কামাই করতে হবে ওই জায়গায় দুইশো টাকা তিনশো টাকা কামাই করে ঘরে যায় তাই না তো এক্ষেত্রে একটু মনে করেন যে মাইন্ড করে তখন আমি কই আরে বোঝাই আরে ভিডিও করি এখন করি এক সময় আল্লাহ এদিক থেকে কিছু ইনভেস্ট হবে এদিক থেকে কিছু পাবো এই সময় আর এটা সমস্যা হবো না এইভাবে বোঝায় আর ঠান্ডা করে রাখে আর কি আমি মনে করেন কিভাবে চলে এটাই তো এখন আমি অনেকে আছে পাঁচশো টাকা কাজ করে এক হাজার টাকা কাজ করে অনেকে আছে পনেরোশো টাকা কাজ করে পাঁচ সাতশো ঠিক নাই যে যেভাবে আমিও পাঁচ সাতশো আটশো হাজার টাকা কাজ করি কিন্তু এই ভিডিও বানাতে অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায় অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেলে দেখা যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে দুশো টাকাও আমি গতকালকে আমি দুইশো চারশো টাকা কাম করছি দুশো টাকা রোডে খরচ খেলাইছি একশো টাকা নিয়ে মনে করেন বাসায় গেছি কারণ ওই যে ভিডিও বানাইছি ভিডিও ভিডিও বানাইছি আবার আর একজনকে কাছে সাক্ষাৎকার দিছি তো মনে করেন যে আবার ফের ওই যে ঢাকা মেডিকেলে যে রাস ওই যে একজন লাশ পালাম বারবার এখানে সময় গেল গা তো আর তো আমি কাজ করতে পারি না তো আমার তো দুশো টাকাই বেশি আমার তো অনেক ক্ষেত্রে রাগ করে আমি কই এখন তো আর কিছু করার নাই যেহেতু আমার একটা পিস হয়ে গেছে এখন চলি কষ্ট হয়ে চালা হয়তো একদিন এক হাজার করলাম ওই দিনকে বাজার করলাম হয়তো এই দিনকে একদিন দুশো টাকা করলাম ওই দিনকে আমার বাজার খাওয়া লাগলো না এমন যে প্রতিদিন কাম করে প্রতিদিন বাজার ঘাট করি তা তো না হয়তো একদিন বাজার করলাম আর একদিন যদি একটু কম হয় সমস্যা হয় না আল্লাহ চালাই আর কি চালানের মালিক আল্লাহ বুঝতে পারলাম অনেক খারাপ লাগবো কারণ এখন যদি আমি মনে করেন ভিডিও বানাই এটা আমার ওই যে আমি রাস্তায় আসে আমি চিন্তা ভাবনা করি যতক্ষণ আমার পকেটের টাকা আমার মিল না হইব ততক্ষণ আর কোনো ভিডিও বানাবো না এই নিয়োগ করে আসি যে কাম করতে করতে আমার পকেটে যা দরকার আমার প্রয়োজন যা দরকার ততক্ষণ তো কাজ করব কাজ করে তারপরে ভিডিওর দিকে সময় দেব কিন্তু দেখা যাচ্ছে কাজ করতে করতে এমন টাইমে আছে একটা অদৃশ্য জিনিস আমি দেখতেছি এখন ওই জিনিসটা আমার ভিডিও করতে হবে এখন আমার কাম হোক তাই নাও আমার যতক্ষণ ওই দিয়ে আমার ভিডিও কালেক্ট না করব ততক্ষণ আমার গার্জেন তো চলবো না এখন মনে করেন এনে একটা অনুষ্ঠান হইতেছে এখন আমি এনে আসি এখন গাড়ি আমার এনেই পড়ে থাকবো আমি অনুষ্ঠানের দিকে এখন গাড়ি আমার এনে নিয়ে গেল না ছুঁয়ে গেল ওইটা চিন্তা ভাবনা করে দেয় এমন অবস্থা না ভাই গাড়ি আমার ভাড়া আমার গাড়ি ভাড়া চালাই হ্যাঁ একশো টাকা রোজ জমা দিতে হয় তো আসলে গাড়ি যদি হারা যায় তাও জরিমানা আছে কিন্তু খেয়ে হিসেবে করি না ভিডিও করার নেশায় বুঝতেন ওই ব্লগ বানানোর নেশায় আমি রিক্সাখান ফেলাতে চলে গেছি একজন রিক্সা নিয়ে যাইব গা আমার গ্যারেজে যা জরিমানা দিতে হইব এই হিসেবে নাই আমার হিসেবে একটা এখন একটা অনুষ্ঠান হইতেছে একটা কিছু যাচ্ছে এটা ভিডিও করার দরকার তো ওই জিনিসটা আমি ভিডিও করব তারপরে হ্যাঁ হয়তো একটা জিনিস দেখে আমার মনের কাছে প্রশ্ন থাকলো যে লোকটা এরকম আছে কি লেগে যতক্ষণ আমি ওই লোকটার সাথে কথা না বলবো যতক্ষণ ওনার বিষয়টা আমি না জানবো ক্লিয়ারভাবে ততক্ষণ আমি অঞ্চল যাব না এটা গোপন থাক এটা আমার পেজ থেকে আমি টপ শুতে এই বিষয়টা জানাবো আমি 
বেশিরভাগ ভিডিও করে আমরা যখন রাস্তাঘাটে যখন চলি ঢাকা শহরে তো অনেক মানুষ আমরা বসবাস করি ঢাকা শহরে অনেক কিছু দেখা যায় তাই না ঢাকা শহরে অনেক কিছু আমরা দেখি আমি বেশিরভাগ ভিডিও বানাই সাধারণ অসহায় মানুষ আছে গরিব মানুষ যারা আছে সাধারণ পটে কাটে অনেকেই আছে রাস্তা থেকে ফুল বিক্রি করে কুলাপান আছে অনেকে তার মানে অনেকের ভিতরে অনেক প্রতিভা আছে তো আমি আসলে এই ঢাকা শহরে ঘুরে ঘুরে মানুষের প্রতিভা খুঁজে বেড়াই কার ভিতরে কি প্রতিভা আছে এই প্রতিভাটা আমার চ্যালান থেকে আমি চাই প্রচার করতে তার প্রতিভাটা আমার চ্যালান থেকে তুলে ধরতে চাই আমার মাধ্যমে আমার চ্যালানের মাধ্যমে আমি তার প্রতিভা যেমন একটা রিক্সা চালক ওনার প্রতিভা আছে কি প্রতিভা আছে উনি একটা সুন্দর গান জানে তা আমি কী করব ওনার গান দ্বারা আমি রেকর্ড করব হয়তো এই যে একটা পুলাবান আছে আমি ওর সাথে ওই কী জন্য ফুল বিক্রি করে ছোটো ওর তো আজকে শিক্ষা করার দরকার ওই তো আজ স্কুলে যাওয়ার দরকার তাই না তো ফুল বিক্রি করবে রাইসে কিন্তু লেগে এরকম অনেকে আছে ছোটো ছোটো পুলাবান দিয়ে চা বিক্রি করে তো আমার প্রশ্ন থাকে কি লেগে ও এটা করে ওর ফ্যামিলি কে কে আছে এসব বিষয় নিয়ে আমি আসলে সব কিছু তুলে ধরি এরকম ভিডিও আমার পেজে যদি আসেন কোনো সময় আমার পেজে যদি ঢোকেন তাহলে অবশ্যই আমার পেজে দেখতে পারবেন আমি অনেক কিছু করি আমি এই চলার পথে কেন যে আমার প্রোফাইলে লেখা আছে আমার প্রোফাইলে প্রথমে ঢুকলে আমার প্রোফাইলে লেখা আছে আমার চারপাশে হয়ে যাওয়া ঘটনাগুলি আমি আপনাদের মাঝে ভিডিও আকারে তুলে ধর তো সেক্ষেত্রে আমার চারপাশে যা হয় রিয়েল গল্প রিয়েল স্টেক ঠিক আছে আমি সব কিছুই আসলে তুলে ধরি আমি আর একটা বিষয় বলি এর বিশ পঁচিশ দিন হয়েছে বিশ পঁচিশ দিন আগেকার একটা কথা বলি একজন অটো ড্রাইভার অটো রিক্সা চালায় অটো ড্রাইভার উনি অটো রিক্সা নিয়ে বাড়াইছে তো রাইতের বেলা ওনাকে নেশা খাওয়াইয়া অটো রিক্সা নিয়ে গেছে তো ওনার কী অবস্থা উনি চাংখার কোন মোড়ে যে পা ওখানে সাইডে ফুটপাথ আছে ওখানে শুয়ে আছে সারা রাত শুয়ে আছে সেন্স নাই শুয়ে আছে তখন আমি সকালবেলা ওই দিনকে আল্লাহ রহমান কাম আমি সকালবেলায় কাজে বাড়াইছি সাতটা বাজে কাজে বাড়াইছি পৌনে সাতটা বাজে তখন আমি আল্লাহ দেন কি নিলে খেলা আমারে ওই বেড়ার সামনে ওই যে লোকটা শুয়ে আছে ওই লোকের অনেক যায় আমার ক্যাসেন তার নাম আর ওই লোকের পার আমার চোখ চলে গেছে তখন আমার মনে প্রশ্ন যায় ঘটনা কি লোকটা দেখা যায় ভালো কিন্তু লোকটা এখন রাস্তায় শুয়ে আছে কারণটা কি তখন আমার রিক্সা যে প্যাসেঞ্জার ছিল আমি ওনাদেরকে জিজ্ঞাসা ভাই এই লোকটা না শুয়ে আছে কারণটা কি কোন দেখি ভাই ও শুয়ায় গরিব এই লেগে মনে হয় না শুয়ে আছে তখন ওনারা চলে গেল আমিও চলে আসলাম চাঙ্কার খুলে থাকে তখন আমার মাথায় হ্যাঁ হয়ে গেল ফির আমি চলে যাচ্ছি লোকটা না পড়ে রয়েছে দেখা যায় ভালো আমি কিছু না করে চলে যাব এটা তো ভালো লাগতেছে না আমার তখন আমি আবার ঘুরে এসেছি ঘুরে আর তখন ওদেরকে ভিডিও চালু করছি ভিডিও চালু করে মিনিমাম বিশ মিনিট আধা ঘন্টা আমি ভিডিও করছি লোকের কোনো সেন্স নাই কোনো লড়া ছড়া নাই কিচ্ছু নাই ওই দিনকেও আমি ভয় পাওয়া গেছি মনে হয় লোকটা মারা গেছে তখন আমি ভিডিও করতেছি ভিডিও করার অবস্থায় যা লোকটা আমি ডাকতেছি এ ভাই এ ভাই ওঠেন না তখন ওই লোকটা উঠছে তখন ওঠার পরে আমি কইতেছি ভাই আপনি এরকম শুয়ে আছেন কেন তখন আর কিছু বলে না পড়ে যাচ্ছে এরকম দুলে দুলে পড়ে যাচ্ছে ওই নেশা খাওয়াইছে তখন কইতে আরে ভাই একটু ঠিক হয় না তুই এরকম পরে আসস তুই কিনলে পরে কোনো সমস্যা না তোর পিসাই এটা না তোর পিসাই এটা এরকম তুই আসিস কারণটা কি না তোর পিসাই এটা না নেশা করিস তুই তখন করছে ভাই আমার রিক্সা কো এরকম গম পাচ্ছে চার করছে ভাই আমার রিক্সা কো হ্যাঁ আমার মোবাইল কো তখন আমি মনে করেন লাভ দিচ্ছি কি রে তখন করলাম তোর মোবাইল কো মানে রিক্সা কো মানে তুই কি রে তোর বাড়ি কনে তুই কি করিস ভাই ভাই আমি অটো রিক্সা চালাই আমি অটো রিক্সা চালাই রাত্রি আমার যে নইলো কি খাওয়াইছে ঠান্ডা খাওয়াইলো তারপর হচ্ছে না আমি যেন পড়ে আসি ভাই একবারে মরার হাল ভাই যদি আপনারা আমার পেজে দেখেন আসলে এই ভিডিওটা দেখতে পারবেন ঠিক আছে মরার মতন তখন ওই সব কিছু জানলাম যে তোমার গ্যারেজ কোন জায়গা কি আসার বিষয় তখন আমার বললো আমার গ্যারেজ হলো চরে কামরান চরে মুন্সিয়াটি তখন আর কিছু করার নাই অনেক লোক আছে অনেক রিক্সাওয়ালা আছে কেউ ওনারে নিয়ে যাবো না গ্যারেজে এখন আমি ডাই উঠেছি আমার এই তাই পড়ে গেলাম তখন ওনাকে আমি গ্যারেজ পর্যন্ত পৌঁছাই দিয়ে তারপরে ওনার গ্যারেজে যা দেয় ওনার গ্যারেজের মহাজনটা খুব টেনশনে আছে আরে লোকটা গেল কই কি হইল না জানে নেশা মেশা খা রিক্সা নিয়ে গেছে না কি হইল আল্লাহই জানে খুব টেনশনে আছে যখন আমি গেলাম না ওই লোকটারে নিয়ে তখন মনে করেন সবার জানে একটু পানি আইছে তখন ওরা করছে এই যে পাওয়া গেছে তখন করছে ভাই ওনারা কইতে নাইলেন কলাম ভাই চাঙ্কার বলে পড়েছিল 
টাঙ্কার বল করেছিল নেশা খাওয়া ওরা বলে রিকশা তালে আপনার বল কয় হওয়া পাই পরে ওনে বুঝায় দিয়ে চলে আসলো তো আসলে আমি যদি আসলে ভিডিও না করতাম কন্টেন্ট ক্রিয়েটর না হতাম এই বিষয়টা আমি দেখতাম না আর ওই লোকগুলো এনেই পড়ে থাকতো আমার মনে হয় না এই যে আমি চলার পথে দেখি অনেক মানুষ রাস্তায় পড়ে থাকে ভাই অনেক মানুষ অনেকভাবে পড়ে থাকে আমি চেষ্টা করি সবার সাথে কথা বলার জন্য হয়তো সময় তো সময় ক্ষেত্রে পারি না সময়ের অভাবে হয়তো সময় হয় কথা বলে আমি যখন আমার সময় হয় যখন একজন মানুষের পার মনের কাছে বেশি খারাপ লাগে যে কি লাগে লোকটা আছে তখন আর কি আমি তার কাছে অবশ্যই তার সাথে কথা বলি কথা বলার চেষ্টা করি অনেকেই কথা বলে অনেকেই কথা বলে না ঠিক আছে হয়তো বা আমার মনে করে আমি রিকশালা আমার গেট আপ ভালো না ঠিক আছে তো আসলে এই কারণে অনেকে আমার কাছে অনেক কিছু বলতে পারে চায় না কারণ রিকশা নিয়ে যদি যায় আমি একটা ক্যামেরা করে বলি ভাই আপনি সাক্ষাৎকার দেন একটা আজগভীর কথা না একটা রিকশালা আছে আমার সাক্ষাৎকার দিতে হ্যাঁ অনেকেই এই সম্পর্কে এর লেগেও অনেকেই আমার সাথে সাক্ষাৎকার দিতে থাকে আবার অনেকেই আমার সাথে মজা করে সুন্দর আমি তো চলার কথা অনেকের সাথে সাক্ষাৎকার দিই অনেকে সুন্দর আমার সাথে সাক্ষাৎকার দিচ্ছে অনেকের সাথে কথা বলতেছে তো এই হলো অবস্থা কি আর বলবো হ্যাঁ জীবন মানে একটা যুদ্ধ জীবন মানে একটা যুদ্ধ জীবন মানে একটা যুদ্ধ ঢাকা সরা আমরা যারাই থাকি সবাই সবার জীবনে তাগিদে সবাই সবার জীবন বাঁচানোর জন্য সবার সবার তাগিদে সবাই সবার জন্য পেরেছেন বুঝতে পারছেন আমরা সবাই সবার জন্য পেরেছেন আসলে ওই ডানে পাই কি হচ্ছে সব দেখার আসলে সময় নাই আমি পেরেছানে আছি আমি কতক্ষণে রিক্সা চালায় উপার্জন করব আমি কতক্ষণে রিক্সা চালায় উপার্জন করে আমার কামাই রুজি করে আমি খাবো সংসার চালাবো হ্যালো তো তো আমি আর কিছু বলার মধ্যে আমি আপনাদের মাধ্যমে আমি প্রিয় প্রিয় ভাই ও বোন আমি এই দেয় বলি হ্যাঁ প্রিয় দর্শক প্রিয় দর্শক ও প্রিয় আমার ভাই ও বোনেরা দেশের মধ্যে দেশের বাইরে ছোট বড় যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটা দেখতেছেন তাদের সবাইকে জানায় আন্তরিক ভালোবাসা অভিনন্দন এবং সালাম আসসালামু আলাইকুম আরহমতুল্লাহ বরকাতু প্রিয় ভাই ও বোনেরা আর কে ফারিদ তার উনচল্লিশ ফেসবুক পেজ অবশ্যই আপনারা আসবেন আমি আপনাদেরকে বাইদের উদ্দেশ্য করে বাইদের চ্যালান থেকে আমি আপনাদেরকে ইনভাইট করতেছি আপনারা অবশ্যই আমার পেজে আসবেন ঢাকা শহরে হয়ে যাওয়া ঘটনাগুলো রিয়েল লাইফ দেখার জন্য অবশ্যই আপনারা আসবেন আর অবশ্যই আপনারা আমার চ্যালানটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন যাতে আমার চ্যালান থেকে আমি ইনকাম করতে পারি অবশ্যই আপনারা আসবেন আমার চ্যালানে আমার চ্যালানটা ফলো করবেন আমার ইউটিউবটা ফলো করবেন আজকে ফারিদ তার উনচল্লিশ ফেসবুক পেজ অ্যান্ড ইউটিউব আপনারা অবশ্যই আসবেন আর আমার সাথে থাকলে অবশ্যই আমি আপনাদেরকে ম্যাজিক খেলা দেখাবো জাদু আমি বিশ বছর আমি বিশ বছর ঢাকা থাকি পাঁচ সাত বছরে ভিডিও বানাই আমি আগে ফেসবুকে লাইভ করতাম ফেসবুকে ব্লগ করতাম তখন আর কি আমার ফেসবুকে ব্লগ দেখে অনেকেই আমি এই ফেসবুকে যে সময় ব্লগ করতাম ওই টাইমেও অনেকের সাথে সাক্ষাৎ দিয়েছিলাম তো আমার এক মামা আছে বললে তুই যখন ফেসবুকে ব্লগ করিস টাকা পয়সা খরচ করিস তো তুই একটা পেজ চালু কর পেজ খোল পেজ খোল আর একটা ইউটিউব খোল তো এদিক থেকে তোর পয়সা ইনকাম হল তো আমি চিন্তা ভাবনা করলাম কথা ধরে ঠিকই কইছে আসলে আমি যে সময় ভিডিও বানাতাম আমি যে এদিক থেকে টাকা পাবো এইরকম একটা আশায় ভিডিও বানাতাম না করলাম তা না করলাম আমি বললাম আসলে এই নেশায় ভিডিও বানাতাম যে আমি আঠারো কোটি মানুষের ভিতরে একজন সাধারণ জনগণ তাই না আমি আঠারো কোটি মানুষের ভিতরে একজন সাধারণ জনগণ তো এই সাধারণ জনগণের কাতারে তিনি দাঁড়ায় এই ঢাকা শহরে আমি যেহেতু থাকি আমার চারপাশে অনেক কিছু ঘটনা ঘটে যায় হ্যাঁ তো এই ঘটনাগুলো তুলে ধরার জন্য আর কি আমি ওই ফেসবুকে লাইভ করতাম তো ফেসবুকে লাইভ করতে করতে আমার যে সময় একজন বুদ্ধি দিল যে এটা টাকা কামাই করা যায় ফেসবুক থেকে পয়সা কামাই করা যায় তো চিন্তা ভাবনা করলাম তাহলে যেহেতু আমি লাইভ করি টাকা পয়সা খরচ করি তো পেজ খুলি তো আর কি আমি পেজ খুললাম পেজ খুলে এই যে এখন আর কি প্রফেশিয়ালভাবে আর কি এখন আমি কন্টেন্ট ক্রিয়েটার হয়ে গেছি এখন প্রফেশিয়ালভাবে আর কি আমি কন্টেন্ট ক্রিয়েটার কন্টেন্ট তৈরি করি ঠিক আছে আমি গোলাপ করি রিক্সা নিয়ে এখন গোলাপ করে এখনও ইনকাম হয় নাই কারণ আমার ফেসবুক পেজে ফলোয়ার বর্তমান সাত হাজার ছয়শো বাইশ তেইশ কি পঁচিশ ফলোয়ার কারণ ফেসবুক পেজের ফলোয়ার দশ হাজার ফলোয়ার না হলে তো আমি আর এদিক থেকে টাকা পাবো না আমার ইউটিউব আছে ইউটিউবের ফলোয়ার কমপ্লিট ওয়াশ টাইম নেই 
ফলার কমপ্লিট আছে ওয়াশ টাইম নাই কারণ আমি একটা ভিডিও আছে ভাইরাল হওয়ার কারণে ওই ভাইরাল ভিডিওটা মানুষ দেখছে তারা এসে আমার পেজে কিংবা আমার ইউটিউবেতে এসে সবাই আমাকে ফলো করছে কারণ তারা আমাকে ওই ভিডিওটা এত ভালোবাসছে এত এত পরিমাণ মহাব্বাত করছে আমাকে ওনারা সবাই আমার পেজে ফলো করছে যার কারণে এখন আমার সাড়ে সাত হাজার ফলোয়ার ইনশাল্লাহ ফেসবুক পেজে তো ইনশাল্লাহ আগামী তো ইনশাল্লাহ পাবে এখন আমি লস দিচ্ছি আগামী তো আল্লাহ রহমত আল্লাহ যদি দোয়া করে ইনশাল্লাহ এদিক থেকে আমি পাবো আশা আছে দাঁড়ায় নিবেন আচ্ছা এটা কেটে দেয় নাকি 